。OK， 就一种。等等，是不是你从一开始就已经想好了是一周呢？我怎么觉得像掉入了你们的圈套呢？我们这个计划呢，可能从经济上呢。会有所亏损，但一定会让你从情感上有很大的回报。好啊，那在这段时间里，我都需要做什么？我要你忘记你。我，忘记我吗？对，你不再是你。这我搞不懂了。我既然都不是我了，这还有什么意义呢？既然顾小艺这么讨厌曾经的你，那我们就用这一周的时间，用你最熟悉的 VR 游戏和大数据的方法，去塑造一个有情感、全新的贾默然。塑造一个全新的我。嗯哼，这个世界上没有任何一个人是没有感情的。我们会找到你最强烈的那个情感，然后去放大它、增强它，让顾小艺知道你是一个有情感的人。从而去实现你的复合计划。这简直就是莫名其妙。说好的已经签了，结果一去反悔了，这完全就不是他了。你知道他能古板成什么样吗？嗯，跟别人打扑克叫牌，人家别人叫勾圈 K， 他就非得叫十一、十二、十三。哎呦我去！于老师，为什么每次我一听到蒋默然的这些光辉事迹，我脑子里总出现你的形象呢？贺总。在聊工作的时候，能不能不要总是涉及对我的人身攻击啊？你觉得呢？我觉得他跟我们那口子还真有点神似。说说你的看法呗，可能还很独特呢。我倒是觉得，蒋默然这次反悔倒也不是什么坏事。怎么说啊？至少能证明蒋门这个人，并不是你之前所想象的，就是万事一块。在离婚这件事上，他还是可以松动的。他会变成什么样子，我已经不关心了。我现在最担心的就是我们甜甜吧？不是，你怎么知道？从你刚才坐下到现在，一直在看手机。甜甜的照片。甜甜跟我不亲了，最近越来越明显。昨天在咖啡馆，我要带他走，他竟然不走，他要跟爸爸一起回家。通常的离婚案原则上，小孩的抚养权都会判给母亲这边，但是也要参考小孩本人的意见。如果是这样的话，你是担心甜甜的抚养权归属方面会有些风险？甜甜要是判给蒋默然了，我该怎么办呀？所以。如果我们要帮你顺利和蒋若然离婚，首先要帮你先恢复一下你跟甜甜之间的母女关系。甜甜要是判给了蒋若然，我的人生就是彻底的失败。我最近发现，甜甜看我的眼神总是躲躲闪闪的，她不想再看我，真的是太难过了。晚上躺在床上，闭上眼睛，脑子里就是两个人，一个就是冷若冰霜的丈夫，一个就是渐行渐远的女儿。我都不敢再睁开眼睛，我也不想再看这个世界。我有办法。可以办一个小易思烘焙特别场，亲子烘焙直播。亲子烘焙直播，没错，就是从现在开始
之后的几期直播，你把甜甜一起带上，你们两个一起主持，让他给你当搭档，在搭档过程中，你们增加默契，让他可以感受到你对他的情感。下个礼拜三是甜甜的生日，我已经计划暂停直播，我要好好陪孩子，让甜甜上直播啊，他能愿意配合吗？这不是正好吗？我们给甜甜做一个温暖的生日会，烘焙直播，有看点，而且还能拉近你跟甜甜之间的关系，我觉得完全没问题。听起来不错，能行吗？十万人、百万人一起在线帮甜甜过生日，想想都觉着感动。顾小姐，你愿意配合我们吗？只要能让阿娃跟我亲，让我干啥我干啥。分手大师，行动开始。复合大师改造计划 ，Action。蒋先生，相信你对这套 VR 的程序并不陌生，我们就想通过它来捕捉到你对情感最敏感的地方。人类的情感分三大要素：情绪、欲望、感情。我们首先的第一步就是要测试你对情绪的反应。这是一款离真度非常高的蹦极体验游戏。我们将测试你对恐惧的反应，来分析你情绪的数据。Are you ready？ 嗯哼，开始。Yes。这可是复合事务所成立以来第一次公费活动哦，好兴奋哟、哦！哎，我看你们玩就行了啊，我就不玩了。英国女孩的迪奥布瑞，她在玩蹦极的时候就因为心脏病突发去世了，而且哎，来吧，她也在这个环节准备。蹦极的时候，人体承受的是重力和阻力的相互作用。不要说 VR 游戏了，就是在真实世界当中，从悬崖上往下跳，只要在跳之前计算好自己的体重和重力加速度，以及安全绳的拉力，就不会产生任何问题。有什么好害怕的？嗯、下一个项目。小甜甜，甜甜小烘焙，因为我叫甜甜，所以今天我要和我的妈妈一起做糕点。顾<笑>小姐，我们这边准备好了，可以开始啊。OK 了，哎，我们开始了啊。哦小易思烘焙，烘焙小意思。大家好，我是顾小易。今天呢，我要给大家做一个全新的糕点，所以我也邀请了全新的小助手，我的女儿蒋甜甜。Hello， 大家好，挺好玩的，真可爱啊！因为我们是小女生，所以我们还有点害羞，从来没有见过这么大的阵仗，对吗？不要紧张，今天跟妈妈在一起，我们一起直播多开心啊，好不好？哦，对了，我们甜甜是个数学的天才，展示一下好不好？好的，妈妈给你出题：一百八十七加三百五十六等于多少？一口说出来。
。哦，我们一口没有说出来，因为我们也要思考一下。咯叽咯叽咯叽咯叽，一百八十七加三百五十六等于多少呀？五百四十三。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈简单又实用的小手艺，从此表白小意思。今天的料理是蔓越莓饼干，耶、yeah ！你看这评论全是写甜甜的。现在是软化好的黄油。小冰美人，史上最美小厨娘，啊，冷脸萝莉，哼，扑克脸萌爆了。搞不懂这些网友到底想什么呢？你看，还有好多鲜花，还有赞。确实挺萌的、啊，看看我们的搅拌小天使，要哎这样不对不对，你看这个手是这样的，不能那样拿，哎这样这样打就对了哈。你要打的时候看着这个盆子里面，甜甜，看见哪儿呢？<笑>他在想问题，想数学问题。<笑>饼干糊好不好，主要就是要看黄油打发的怎么样，有苗头。人类最基本的欲望，异性你太过理智，下一题。人类最原始、最纯粹的情感，莫过于童心。你从小在高压学习氛围内长大的，你的童年很少玩乐，所以有一颗童心是唤醒你心灵知觉的良药。小艺思烘焙，今天我要和甜甜给大家做一款家庭烘焙料理——电饭煲、芝士蛋糕。哎呀，哎呀！好的，电饭煲、芝士蛋糕，蛋糕就要打鸡蛋。首先呢是打鸡蛋，来，甜甜一个鸡蛋，妈妈一个鸡蛋。鸡蛋你知道怎么打吗？要从鸡蛋的中间打。这是鸡蛋的腰，甜甜的小腰在哪里呀、啊？哦，在这儿啊。那鸡蛋的腰眼在哪儿啊？啊，在这儿。好，可以打了。哎呦，哎呦，真是啊！这是干嘛呀？啊，姐，别洒了。姐，直播呢，直播呢。直播个毛呀？这衣服全都脏了。别动啊，宝，我去拿条毛巾啊。我觉得这样不太专业。很正常，人之常情嘛。那，你替孩子着急。我是觉得吧，你这样不太严谨。于老师，要严谨，人家为什么不看电视节目？这是网络直播，网络直播就是真实性比较大，你知道吗？看的是一个生活里的状态。要真实，真实你就应该去看都市节目。你这不是抬杠吗？别、啊、点！啊啊！哎呀，你爬那么高干嘛呀？你摔着怎么办？真是的你！哈哈，呃，吃一堑长一智。大家注意到了没有？一定要保护好自己的孩子，以免孩子受到意外的伤害。不过我们家甜甜的基因随我比较灵活，是吧，甜甜？她还比较严肃，这点不随我。哎呀，你看这网上的评论
，带孩子就带孩子，直播就直播，都什么年代了，靠小孩来博眼球，想红想疯了吧？网上嘛，什么声音都有，很正常，不用理他们。再来一下啊、哦，再来一下啊、哦，打得真好，来，这两个手，拜，好嘞。何总。我是觉得这小孩吧太不可控了，这可能也是咱们方案里边最大的一个风险。嗯，小孩行为确实是不可控，但母爱是毋庸置疑的呀。我相信，只要我们坚持，一定会有改变的。不是我跟你们几个吹啊，我打枪，那是弹无虚发。在下不才，曾经也是一名浪迹网络的神枪手啊。看我的，预备 ，Go！ 就这，甩走，走，躲，靠头，躲，甩，甩，甩，甩，甩，甩，甩，甩，哎呀，挂了。哎呀，老大，你这差点意思啊。其实想要命中目标，非常的简单，无非是角度、距离和射速。这些在游戏里面都是非常关键的事，只要在射击的时候把这些考虑进去，哇，自然会提高命中率。嗯、下一个项目。想吐！哎，老大到了。老大，嗯，哎，蒋先生，你啊，不怕吗？下一项吧。啊，吉油，新鲜的蛋糕出炉啦！甜甜怎么样啊？香气铺满屋。哎，到你们这儿啊？怎么了？哦，烫着了，啊？哪个手指头啊？哦，这个，妈妈吹一吹啊。谢谢妈妈。揉面了，哎呦，好厉害！哦，知道把这都蘸一蘸，真好，妈妈也蘸一蘸啊。等到这一季节目做完了，妈妈就可以退休了，甜甜就可以接班了，好不好？啊，甜甜真是千夫无数。<笑>你看，我们甜甜不知道，有说甜甜萌的，有说甜甜勇敢的。哈，你都站的。嗯、<笑>你看，你看这个，说顾小姨岳母大人。<笑>何总，以前真没觉得，但是这一次你的方案真是太了不起了。那样是必须的。会聊天吗？什么叫以前没觉得呀？合着我以前在你眼里是废物是吧？我当然是不习惯用“废物”这种攻击人的字眼了，我只是说你的能力上有所欠缺而已。
天天这么做，分析出什么了？下一步该干嘛？人类所有的力量，只不过是耐心加上时间的混合。你可以不相信我，但是你不能不相信巴尔扎克。今天是甜甜的生日，小易姐和甜甜的烘焙直播开始了。嗯啊，今天是甜甜的生日特别场，玉米淀粉，八寸的火底原模，白巧克力，吉利丁片，锡纸，鸡尾酒，齐了。今天呢是小易私烘焙的特别特别场，我们要做一个非常复杂的，一个特别特别的烘焙作品，是什么呀，甜甜？今天是我的生日，我要做一个海洋酸奶慕斯蛋糕，真棒！第一步呢，首先我们要做一个戚风蛋糕。这些步骤呢，大家都很熟悉了。小玉女神太有爱心了，牛奶，看看低筋粉、啊，无数的网友给这个母女俩比心送花。但是我要再次提醒大家，提就看今天的烤箱是非常必要的，上下火一百六十度，一定要让烤箱充分预热。我最喜欢绿色了，要是鸡蛋里面有绿色就好了。鸡蛋里边怎么可能是绿色的？什么意思？我一点也不喜欢蛋糕。要是我妈妈不做蛋糕了的话，她可能就没那么忙了，她就有时间陪我玩了。漂亮可多了，不过你们最好不要告诉我爸爸和我妈妈。我每次回姑娘的时候，他们都不会笑的。可能不喜欢回姑娘吧，我也不知道他们为什么不喜欢回姑娘。在这个蛋糕呢，我们已经铺上了蓝色的酒冻，也撒上了苏打饼干末。现在呢，我们就撒一些白色的椰丝当浪花。嗯、啊，这个浪花呢，可以多撒一点，细细的浪花真好看，对吗？好的，最后呢，插上白巧克力的牌，大功告成。讲甜甜专属的海洋慕斯酸奶蛋糕，甜甜生日快乐。好的，妈妈现在给你插上蜡烛啊。甜甜今年六岁了，我们插六根蜡烛啊。许个愿吧，你要闭上眼睛许愿，天天闭上眼睛，闭上眼睛嘛。怎么了，天天？
不会啊，今天是娃娃生日，不哭啊！啊，你要高兴啊，好吗？妈抱抱，不哭啊，乖。不能哭，要高兴啊！人家生日快乐，好不好吧？啊、嗯，知道吗？你看看我们的蜡烛都快着没了，吹个蜡烛啊！清的大门的钥匙孔我们已经找到了，现在只需要把钥匙放进孔里面，轻轻转动。什么钥匙？这你都想不到，是甜甜啊！你刚才已经看到了，分手大师他也在用亲子互动的方式，让顾小姨和甜甜的感情更加增进。所以我建议你明天尽快带着甜甜过来，可以吗？但是明天甜甜要上幼儿园，有时间的话。也是要等到他放学以后，没问题。甜甜放学之后，我们一起去接他。好，这次舆论可真是炸了，说什么都有。我给你念念啊，用小孩来博出位，我也是跪了。要反思的是我们每一个大人，我们陪孩子的时间太少了。好了，所有台前的小姐姐像能信吗？你看这个都上社会新闻了，标题是“妈妈想红，静逼幼女落泪”。对自己女儿都这么冷酷，孩子都那么委屈了，狠心妈妈够了，够了。我觉得我们需要再重新的好好计划。这次甜甜突然失控，你反过来看，这并不是一件坏事，这恰恰说明她最重视的就是你。不过，我们需要重新找一个更好的沟通方式，让甜甜慢慢的打开心扉。你会游泳吗？小时候，我记得有一次，我妈带我去游泳。那时候我也不会游，而且还怕水。我妈双手就这样托着我的肚子。忽然发现，我在他手心里特别温暖，特别安心，永远都不会沉。那是我有记忆以来第一次觉得妈妈那么温暖，那么可靠。向你妈学习，向你妈致敬。不，姐，你别跟我置气呀、啊。我是说，不如明天我们带甜甜一起去游泳。明天甜甜要上幼儿园，那我们一起去接甜甜啊！从幼儿园直接上游泳馆。甜甜几点下课？三点。我已经约了明天下午四点半的游泳池了。喂，你好，是东单游泳馆吗？呃，是这样的，明天下午我想约一个时间，三点半。呃，对对对，四个人
。呃，好的，好的，嗯，谢谢。哎，甜甜呢？我们来晚了一步，小姨已经把甜甜接走了。据说甜甜带了泳衣，小姨姐带她去游泳了。什么？怎么了？甜甜不能游泳的，她对次氯酸严重的过敏，游泳时用来消毒的过滤溶液里面就含有次氯酸。之前我带甜甜去游过一次泳，她呼吸不畅，差点窒息了。这些我对顾小姨都说过，她怎么就不上心呢？妈妈先去弄点水，一会儿下来就不冷了。甜甜会游泳吗？想不然带她游了一次就半途而废了，对吧？甜甜，没关系。甜甜第一次游泳，害怕很正常。一会儿阿姨拖着你，妈妈在甜甜拉着你，好不好？甜甜不害怕，妈妈在啊，阿姨也在，是不是？还冷不冷了？妈妈先给你讲一下动作要领啊。游泳的时候，手肘伸直。掌心由手掌向下慢慢转为向外，手掌倾斜大约四十五度角。换气呼吸时，以口为主，鼻为辅。伸腿分开角度为四十五度到六十度之间。妈妈抱你下来啊，甜甜。妈妈给你游过去啊。做个示范啊，看着妈妈，走了啊。甜甜对次氯酸过敏，你知道为什么不告诉我？我曾经告诉过你。什么时候说的？第一次带甜甜去游泳的时候，那天我们回到家也是下午四点十五分，而你到家的时间是晚上十点四十。当我跟你说话的时候，你正在接王总的电话，你们在讨论做不做气氛还是？别说了，你先说话，我一个字也听不进去。患者父母是谁？我是。孩子次氯酸过敏，你怎么可以让他下泳池呢？还好这次呛的水不多，还没有生命危险。一会儿等他醒了，再做一次全面彻底的过敏原检查。好。还有，你们做父母的下次一定要小心，千万不可以再发生这种状况了。对不起，都是我的错。我们现在能看一下小孩吗？跟我走吧。好。贺周一，你这次太过分了！姐，不管怎么说，不能拿小孩的生命开玩笑，对吧？也不能这么说啊，毕竟之前我们也不知道天天有过敏症。之前不知道
能却把甜甜给害了。你说咱们从一开始是不是就是个错误？甜甜生病连顾小一都不知道，这事怎么能怪你呢？就算要怪的话，那也是我姐承担那个责任。顾小一的分手计划一直在进行。如果我们想改造蒋梦然，也许真的会像种苹果树那样需要个十年八年。可如果我们急于求成，今天的事儿就是一个大大的警告。可是我打心里想帮助他们。问顾你怎么了？这可不是你说话的风格啊。你还记得你跟我说过你爷爷奶奶的故事吗？如果他们遇到一点问题，他们就选择放弃，那他们两个人也不会走到最后了。我们也一样，如果我们一遇到点儿挫折，我们就放弃了。对于一个家庭而言，他们就进入了一种感情的漩涡，他们会更加痛苦。再说了。我们对于这件事儿并不是一点跟进都没有，最起码我们是知道蒋木然是爱甜甜的，他是一个有感情的人，所以我们对复合并不是一点希望都没有啊，对不对？如果爸爸和妈妈分开了，你跟爸爸还是跟妈妈？我不要妈妈。为什么？因为我讨厌你，我恨你。甜甜，你应该控制自己的情绪。记得爸爸怎么跟你说的吗？嗯。我也不要爸爸，我谁都不要，我谁都不要。甜甜，我谁都不要。甜甜，你给我坐在这儿。甜甜。把门打开。